ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் திருத்தணி பசங்க யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் யுவராஜ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலிமா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உண்மை உண்மை கிடைக்கும் சரி வாங்க வீடியோ போகலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டோட தேர்ட் டே ஸோ நேற்று வந்து செகண்ட் டே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எல்லாரும் வந்து கண்டினியூ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ தான் எந்திரிச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் குடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி தான் எம்டி ஸ்டமுக்கில் டேப்லெட் போட வேண்டியது இருந்தது அப்படின்னா அதை போட்டுருங்க அதை போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து வந்து தேங்காய் எண்ணெய் குடிங்க அந்த தேங்காய் எண்ணெய் குடிச்சதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் குடிங்க ஸோ இதை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த இது மாதிரி சொல்கிறேனோ சொல்லலையோ நீங்கள் ரெகுலராக தினமும் பண்ணணும் இன்னைக்கியோட வந்து இந்த லெமன் ஜூஸ் குடிக்கிற வீடியோ வந்து வராது ஸோ ஏன் அப்படின்னா டைமிங்கை வந்து சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை மட்டும் கட் பண்ணிவிடுவேன் வாய்ஸ் மட்டும் தரேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்லலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இந்த லெமன் ஜூஸும் தேங்காய் எண்ணெயும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் குடிக்க போகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்கு லாட்டின தேங்காய் எண்ணெய் ஸோ இதை தான் வந்து குடிக்கணும் பேக்கெட் எண்ணெய் குடிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இது மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பூனாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து எண்ணெய் குடிச்சிட்டேன் ஸோ வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் காலையிலே குடிச்சிங்க அப்படின்னா தொப்பை குறையிறது வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் வெயிட் லாஸும் வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து தினமும் குடிச்சே ஆகணும் நீங்கள் ஸோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் அவர் கழித்து கூட வந்து நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் குடிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லெமன் ஜூஸ் எப்படி குடிக்கிறதுனோ நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சே ஆகணும் ஸோ லெமன் ஜூஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி வந்து லைட்டாக சூடாக இருந்தாலே போதும் ரொம்ப சூடெல்லாம் தேவையே இல்லை இந்த மாதிரி லைட்டாக வாம் வாட்டரில் இந்த மாதிரி வந்து லெமனை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சால்ட் போட்டுக்கணும் ஸோ இது வந்து இமாலியன் சால்ட்டும் இருக்கலாம் ராக் சால்ட்டும் இருக்கலாம் ஸோ இதுவும் இருக்கலாம் நான் இதை தான் போட்டிருக்கேன் நான் எப்பவுமே இதை தான் போட்டு குடிப்பேன் ஸோ இது வந்து இதோட ப்ராசஸ் இந்த லெமன் லெமன் ஜூஸோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தினமும் குடிச்சே ஆகணும் இது குடிக்கிறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பு வந்து கண்ட்ரோல்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா இந்த லெமனில் இருக்கிற சில விஷயங்கள்னால நம்மளுக்கு வந்து ஜீரணமும் நல்லா ஆகும் நான்வெஜ்ஜு ஸோ அதனால் இது வந்து தினமும் குடிக்கணும் இது இப்போ மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு சப்போஸ் டயர்டாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போவும் நீங்கள் வந்து இந்த லெமன் ஜூஸை வந்து செஞ்சு குடிக்கலாம் ஸோ நான் காலையில் செய்ய வேண்டிய ரெண்டு விஷயத்த நான் செஞ்சுட்டேன் ஸோ தினமும் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஸோ இதை ரெண்டு விஷயம் செஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு எப்போ பசிக்குதோ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு எப்போ பசிக்குதோ அப்போ வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நம்ம டயட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இதுவரையும் நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்ருப்போம் ரைஸ் கூட வந்து குழம்பு ரசம் மோர் இப்படிலாம் ஊற்றி சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ அது மூலிமாவும் நம்மளுக்கு தண்ணி கிடச்சிருக்கும் ஆனால் இப்போது நம்ம இந்த டயட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைஸு குழம்புன்றது ஒரு கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் ஸோ கொஞ்சம் நம்ம வந்து நான்வெஜ்ஜு பொரியல் இப்படி சாப்பிட்றதுனால நம்ம அது மூலிமா கிடைக்கிற தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து தண்ணி மட்டும் இந்த டயட்டில் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு தலைவலி கொஞ்சம் எடுக்கிற மாதிரிலாம் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே குடிக்க வேண்டியது இருக்கும் தண்ணி எப்போவுமே அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் குடித்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது இப்போ வந்து நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய போகிறேன் எங்கள்
முட்டையை வெறும் முட்டையாக சாப்பிடாம இது வந்து கிரேவி மிக்ஸ் பண்ணுறதுல இது ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் நம்ம சிக்கன் கிரேவியோ இல்லை மட்டன் கிரேவியோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸோ அதில் போட்டு சாப்பிடும்போது அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் வரும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் வந்து டேஸ்ட் பண்ண மாதிரி முட்டையை வந்து டேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி நிறைய வாட்டி நான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி அந்த சான்ஸ் கிடைச்சது ஸோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தான் இதை நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முட்டையை வந்து நான் அடித்து ஊற்ற போகிறேன் இது மாதிரி அடிச்சு வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் இதில் வந்து இப்படியும் பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் ஆனியனும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் சேர்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி வைஸ் நிறையா வரும் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவே போதும் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு சப்போஸ் குவான்டிட்டி உங்களுக்கு பசி அதிகமாக இருந்து குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது கூட வந்து ஆனியன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலைக்கான அந்த மீல் அதாவது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் குவான்டிட்டி வைஸு ஸோ எக்கா இருந்து கொண்டு கம்மியாக சாப்பிடக்கூடாது ஸ்டார்டிங்கில் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நெய் பிடிக்கும் அப்படின்னா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களால் வெண்ணெய் நெய் என்னால் முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயும் எனக்கு ஃப்ளேவர் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் செக்கில் ஆட்டின சமையல் எண்ணெய் எதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பேக்கெட் எண்ணெய் விட அது வந்து நூறு மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பட்ஜெட்குள்ளே இருக்கணும்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் மட்டுமே தான் நம்மளால் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஏன்னா பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படியே இந்த முட்டியை வந்து ஊற்ற வேண்டியது தான் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கிரேவிஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சது மட்டுமே இல்லை நீங்கள் சப்போஸ் ஹோட்டல் போகிறீங்க அங்கே வந்து நீங்கள் பொரோட்டா வாங்குறீங்க இல்லை பிரியாணி வாங்குறீங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் கிரேவி வந்தாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பே இல்லை நான் நிறைய வாட்டி இந்த மாதிரி சாப்பிட்ருக்கேன் இருந்தும் நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் சீட்டிங் கணக்கெலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அது மாதிரி யோசிக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸோ ஒரு கிளை ஒரு சில கடையில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை சாப்பிடணும்னு தோணும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் அந்த டேஸ்ட்டையும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஆச்சு நம்ம புதுசாக ஒரு டிஷ்ஷும் செஞ்ச மாதிரி ஆச்சு அதை வந்து டேஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சு ஸோ எப்பவுமே வந்து நம்ம டயட்டில் திருப்தியாக சாப்பிடணும் ஸோ அதை வந்து எப்பவுமே மறக்காதீங்க குவான்டிட்டி வைஸ் நீங்கள் கம்மி பண்ணக்கூடாது அதுவாக கம்மியாகணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஆகிடுச்சு இது வந்து நெருப்பு மட்டும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த தட்டு மட்டும் போட்டு மூடிடுங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப சிம்மில் வைங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் பிடிக்காது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் அப்படியே பீஸா மாதிரி வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இது அப்படியே வராது ஏன்னா அது கிரேவி இருக்குல்ல அதனால் அப்படியே வராது ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகும் இப்போ நெருப்பு அதிகமாக வச்சிங்கன்னா இந்த சுற்றி இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் வச்சாலே போதும் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ ரெடி உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்களே விருப்பப்பட்டு சமைச்சு நீங்களே டேஸ்ட்டாக வந்து சாப்பிட்லாம் ஒரு சின்ன ட்ரை தான் நீங்களே சமைக்கும்போது அதை சாப்பிட்றதோட அந்த பசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகும் நம்மளுக்கே வந்து கம்மியாகும் ஸோ அது வந்து அது வயசாகவும் நம்ம மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது தான் இது கூட வந்து நம்ம ஆனியன் அப்படி இல்லைன்னா வந்து வெள்ளேரிக்காலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி பல கிரேவிகளை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது இப்போது நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து மதியம் லன்ச் வரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பசிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெள்ளேரிக்காய் சாப்பிடலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளேரிக்காய் கேலோரிஸில் வராது ஸோ வெள்ளேரிக்காய் சாப்பிட்லாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் குடிக்கலாம் மோர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கிராமில் ஐம்பது கிராம் தயிரை நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணி மோராக உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் ஐம்பது கிராம் மேலே யூஸ்
பிரியாணி சா பிரியாணியில் கறிலாம் சாப்பிட்லாமா சமைச்ச கறி சாப்பிட்லாமா வெளியே வாங்கின சாப்பிட்லாமான்னு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பிரியாணியிலேருந்து பீஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ரைஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து உதுத்துட்டு அதை மட்டும் தள்ளிடுங்க கொஞ்சம் அந்த பீஸோடு இருக்கிற ரைஸையும் சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துருங்க ரொம்ப கிளியராலாம் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வெறும் பீஸ் வரையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் ஆனால் குவான்டிட்டி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம் கம்மி இல்லாமல் இருக்கணும் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் இப்போ தான் மூணாவது நாள் ஸ்டார்டிங் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் தனியாக சமைச்சு கூட சாப்பிட்டுருங்க ஸோ நான் இன்னைக்கு மூணாவது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நான் ப ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இதுவே போதுமானதாக இருக்கும் இதோட குவான்டிட்டியே வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் குடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் மோர் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சிக்கன் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து எனக்கு மதியானம் மீலுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சாப்பிடுங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லன்ச் வந்து பிரியாணியில் இருக்கிற சிக்கன் சாப்பிட்டேன் ஸோ அந்த சிக்கன் வந்து நீங்கள் அந்த குவான்டிட்டியில் எடுத்தாலும் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்படியும் சாப்பிட்லாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதியம் லன்ச்சு ஸோ இந்த லன்ச்சிலேருந்து நைட்டு டின்னருக்குள்ளே உங்களுக்கு சப்போஸ் பசிச்சுது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக வந்து ஆப்பிள் அப்புறம் வந்து கொய்யா வந்து காயா அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் இந்த மூணில் ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் பசிச்சால் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா அதை வந்து சாப்பிட தேவையில்லை ஸோ நைட்டு வந்து டின்னர் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி டைட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கா இருந்து கொண்டு பட்னியாக இருக்காதிங்க நல்லா திருப்தியாக சாப்பிடுங்க ஸோ அது அப்படி திருப்தியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த டயட்டை வந்து உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் எப்பவுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க பட்னியாகவே இருக்கக்கூடாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முள்ளங்கி கூட்டு பண்ண போகிறோம் எல்லாருமே வந்து முள்ளங்கியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து சப்புன்னு இருக்கும் ஸோ சாம்பாரில் போடுவாங்க அது மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா முள்ளங்கி நம்ம சாப்பிட்லாம் முள்ளங்கியில் வந்து ஸ்பைஸியாக பண்ண போகிறோம் ஸோ இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன வேணுன்றதை பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி லன்ச் இதை தான் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் இது ஸோ இனி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து முள்ளங்கி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் இருக்குது அப்புறம் வந்து தக்காளி கருவேப்பில் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது எல்லா டிஷ்லேயும் வந்து பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி காரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூளும் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து தண்ணி மிளகாத்தூள் மஞ்சள் சாம்பார் பொடி அதே மாதிரி இந்து உப்பு இந்த உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை போட்டுக்கோங்க எந்த உப்பு வேணால் போட்டுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த உப்பும் கல் உப்பு நல்லது இல்லைன்னா சால்ட் உப்பே போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து குக்கரில் சமைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவானுங்க ஸோ அதில் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டிஷ் ஆகணும் அதே மாதிரி நான்ஸ்டிக் பேன்லேயும் சமைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு மேட்ரே இல்லை நமக்கு ஃபுட்டில் தான் வந்து ஹெல்த் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பண்ணி சாப்பிட்டுக்க போகிறோம் ஸோ குக்கரெல்லாம் வந்து ஒரு மேட்ரே இல்லை நீங்கள் அதை யோசிக்க யோசிக்காதீங்க ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்றது ஸோ இன்றைக்கி வந்து செஞ்சு பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ஒன்றா போட்டு விசில் வைக்க போகிறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கியும் ஆனியன் எல்லாமே இருக்கிறது எல்லாமே நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க அப்படியே ஒன்றாவே போட்டுக்கோங்க தனித்தனியாக பண்ணால் டைம் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் ஸோ இந்த காரம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் ஸ்பைசி வேணுன்றதால மிளகாத்தூளும் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பவுடர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இது வந்து வேறு மசாலா ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அந்த டேஸ்ட்டுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இது செம்ம ஸ்பைசியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு குக்கரை வந்து மூடிடுங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் வச்ச
அதே மாதிரி இது நெய்யை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் அது ஸோ அது கூடயும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபேட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்போ தான் வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் நெய்யை எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெயும் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஸோ முள்ளங்கி கூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஜூஸியாக வந்துருக்கு ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜூஸியாக கொஞ்சம் சூப் மாதிரி கூட குடிப்பேன் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இது மாதிரியும் குடிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம தாளிச்சதை கொட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து செம்மையாக இருக்கும் நார்மலாக ரைஸ் சாப்பிட்றவங்களே வந்து இதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே வந்து என்ன இப்படிலாம் சாப்பிட்றா வெயிட் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணவே பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கேர் எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க பிரச்சனையே இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து இன்னொன்றும் வந்து செய்யலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைச்ச தேங்காய் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு விதமாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு தேங்காய் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஊற்ற தேவையில்லை ஸோ தேங்காய் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இதையும் ஊற்றி கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் இது வந்து நல்லா ஒரு க்ரீமியாக ஸ்வீட்டியாக ஸ்பைஸியாக செம்மையாக இருக்கும் இது நீயும் இருக்கு நம்ம தேங்காய் ஊற்றுனதால அது மூலியமும் ஃபேட்டு கிடைக்கும் ஸோ மதியம் டைமில் நம்ம வந்து ஒரு வெஜ்ஜு எடுத்தாலுமே இது மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபேட் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும் ஸோ பேலியோவில் ஃபேட் தான் முக்கியம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பராக செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது முள்ளங்கியில் வந்து கூட்டு மாதிரி பண்ணியிருக்கு அதாவது ஸ்பைஸியான கூட்டு இது வந்து சூப் வித் கூட்டு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ நான் மதியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ என்னோடய டயட்டில் வந்து இந்த டயட்டில் வந்து நீங்கள் மதியம் தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து நைட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு மதியம் வந்து நான்வெஜ் எடுத்துகிட்டு உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எப்படி வேணால் மாற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து மதியம் வந்து நான் பிரியாணியிலேருந்து அந்த சிக்கன் அதில் எடுத்து சாப்பிட்டதுனால நைட்டுக்கு வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இது பண்ணியிருக்கேன் செம்மையாக இருக்குது நம்ம ஒரு சூப்பு சூப்பு பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்குது ஸோ இதில் நெய்யும் இருக்குது தேங்காவும் இருக்குது செம்மையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டயட்டோட மூணாவது நாள் வந்து வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு வீடியோ வந்து என்னென்ன டிஷ் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே முடிஞ்சது செம்மையாக இருந்தது எல்லாமே நினைக்கிறேன் நீ உங்களோட என்ன நினைக்கிறீங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் இது எல்லாமே வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நான் உங்களை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ எப்போவுமே வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க திருப்தியாக சாப்பிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் இது வந்து யார் சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ நம்ம டயட்டில் இது வந்து மஸ்ட் இது ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருப்தியாக சாப்பிட்டு மட்டுமே தான் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம டயட்டில் அதை வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் நீங்களும் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்